सो विद दिस लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टू बिल्ड अ स्मॉल न्यूरल नेटवर्क विल यूज इट फॉर इमेज क्लासिफिकेशन ओनली ठीक है विल ट्राई टू बिल्ड अ न्यूरल नेटवर्क विदाउट यूजिंग एनी कंसेप्ट ऑफ सी एन एन हम सी एन एन को नहीं यूज करेंगे ठीक है विल स्टिक टू दी बेसिक जो हमने लास्ट दो लेक्चर्स दो तीन लेक्चर्स में हमने देखा है फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वॉट इज दी मैथमेटिक्स बिहाइंड सिंपल न्यूरल नेटवर्क लेयर्स एवरीथिंग सेकेंड लेक्चर्स में हमने देखा कि हाउ टू एक्चुअली प्रोसीड विथ द फॉरवर्ड प्रोपगेशन द बैकवर्ड प्रोपगेशन द डिफरेंट लॉसेज जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा अलग अलग कंडीशन पे बीट रिग्रेशन प्रॉब्लम बीट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ठीक है थर्ड लेक्चर में वी हैव डाइव्ड इन टू वेरी स्पेसिफिक्स अबाउट फ्यू ऑप्टिमाइज ऑल दो लेट मी बी वेरी क्लियर उससे ज़्यादा भी ऑप्टिमाइज होते हैं उतने ही ऑप्टिमाइजर सिर्फ नहीं होते उससे ज़्यादा भी होते हैं मैंने वो कवर किया जो सबसे कॉमन है एंड द मोस्ट टाइम यू विल यू यू आर गोन यूज विथ एनी ऑफ द मोस्टली आई वुड से कि तुम एडम ऑप्टिमाइजर ही यूज़ करो बिकॉज टिल नाउ इट इज द बेस्ट ऑप्टिमाइजर नोन ठीक है कब तुम ये वीडियो देखो या फिर इन द रिसेंट टाइम हो सकता है कुछ एडवांसमेंट हो इसके साथ तो इट इज़ गॉन अ चेंज बट मोर और लेस थिंग्स वुड रिमेन एज मैथमेटिकली साउंड एज इट इज़ नाउ सो टूडे वी गन स्टार्ट विथ uh this uh, neural network implementing a neural network and we'll uh, try not to use any kind of frameworks jo hum use karte right there could be different frameworks as of tensorflow which is developed by google right there is this pytorch which is developed by earlier facebook okay you can use either of them i'll try to cover it i'm i'm not pretty sure but i'll try to cover it in few uh, upcoming lectures we will see the uh, basics of all of them we will 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 lay the foundation and we'll make it till advance okay so in this session let's start with actually implementing a neural network from scratch we'll, we'll we are not going to use any such deep learning libraries we'll only use sklearn to get the data to do some ho one hot encoding stuff and to test train split We'll split the data set. More or less, हम लोग यही यूज करेंगे इसके लोन से तुम अगर चाहते हो ये तुम खुद करना चाहो तो यू आर यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू डू दैट यू कैन ऑल्सो कोड दिस वन हॉट इन कोडिंग यूजिंग द नम्पाई एंड नम्पाई ओनली यूजिंग द बेसिक्स पाइस एंड फंक्शन ओनली राइट यू कैन ऑल्सो गेट द एक्यूरेसी एज ऑफ एवरी थिंग बिकॉज कहीं ना कहीं जब ये फंक्शन बने होंगे एस के लोन का अगर तुम कोड बेस उठाओ So you can see it is all written in pure python pure python mein ye likha hua hai theek hai and the most uh, crucial aspect is ha thoda sa tumko uh, object oriented uh, programming aani chahiye classes ke bare mein thoda pata hona chahiye generators closures ke bare mein thoda sa pata ho closures ke bare mein specifically tumko thoda pata hona chahiye then it would start making sense to understand the code base but till now let's uh, dive into today's session on neural network so first thing first we always start with loading our or importing our uh, importing the libraries right so what all things you do you gonna initially let's say we need a numpy right import numpy as np import pandas as pd no we don't need pandas at all theek okay. hai we'll need matplotlib as plt uh more or less okay hai one more thing which we need we need to get the data set right but chalo usko hum aage deal karenge one thing more which you need is definitely few stuff from sk learn which are first of all you need a data set to work upon today we going to make use of mnist data set which is a data set of digits somewhere around 70000 75000 aise kuch data set hai usme and it has a uh, few images of uh, digits from 0 to 9 theek hai or we'll see in that so for that what i'm going to use is from sklearn dot data sets import fetch open ml yeah we gonna make use of isi mein tumko you will get that tum usko documentation pad sakte ho theek hai once it is done let me run this and let's start with loading our data set load 
डेटा सेट अब लोड कैसे होगा तो बेसिकली टू लोड अ डेटा सेट विल मेक यूज ऑफ दिस फंक्शन फेच ओपन एम एल राइट वी कैन मेक यूज ऑफ फेच ओपन एम एल एंड इन दिस विल पास ऑन कि हमें कौन सा डेटा सेट चाहिए टू बी वेरी स्पेसिफिक वी कैन मेक यूज ऑफ एम एन आई एस टी सेवन एटी फोर अभी सेवन एटी फोर क्या है विल सी बट इट्स इंटरेस्टिंग ठीक है लेट्स स्टोर इट इन लेट्स लेट मी हैव एम एन आई एस टी लेट मी स्टोर इट हेयर सो इट विल टेक अ वाइल थोड़ा सा ये टाइम लेगा बिकॉज इट इज अ वेरी हैवी डेटा सेट अबाउट सेवेंटी सेवेंटी फाइव थाउजेंड इमेजेज हैं सो ऑन सो इट इज गन टेक सम टाइम टिल देन वॉट यू कैन डू इज कैन चिल यू कैन रीड दैट डॉक्यूमेंटेशन एस के लर्न का राइट लेट इट टेक सम टाइम सो योर डेटा सेट इज नाउ रेडी नाउ वॉट वी गन यूज अब एक बात बताओ इफ वी हैव इफ वी हैव टू बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ लेट्स ए न्यूरल नेटवर्क इफ आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इफ आई हैव टू यूज सम न्यूरल नेटवर्क हमारे न्यूरल नेटवर्क में क्या होना चाहिए पहली बार so we need some sort of input layers right we need some input layer correct hame kuch input layers chahiye hote as usual then corresponding to each of such values corresponding to each of such values we also let's say ki we get this data in some our, our neural network and then corresponding to this you had some outputs let me call it y hat Fine. These are the two basic requirements to actually begin with, to to start with, right? So for that we need some x, and for this we need some y. Because हम इसी y से फिर इसको compare करेंगे using our loss function. हम इसी y का use करके we'll we'll get our loss and everything. चलो. So for that we need to classify what should be in our x and what should be in our y. so to get x you have this mnist dot data x is equals to mnist dot data is may you will get all those features right we'll see and in y you need mnist dot target let me run it so once this is done for the time like again we can actually uh, try to see what is in x what is in y uh uh you can also go and see what is the shape of these particular like uh, if i have to talk very specific about uh, the x or your input features your collection of all input feature abhi hum isko jab hum split karenge into training and testing set we'll see but for the while let's keep it like that chal you can now see the shape of x so this x contains 70000 about is 70000 right so it contains 70000 70000 input hai isme 70000 images and each image corresponds to these 784 values These are your like. Let me tell you, seven eighty four. Now, Aya, how is it? This is the correct time to actually tell you about it. So, this data set, which is right, this data set is something like this. That obviously pictures are here. So, pictures' will be some dimension. Correct? Pictures' dimension will be some dimension. Fine. Now, the question is raised. कि इस डेटा सेट में जो पिक्चर्स हैं उनका डायमेंशन कैसा है सो आई हैव लेट मी टेल यू लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस इमेज इफ दिस इज योर वन ऑफ द इमेज राइट इफ दिस इज योर इमेज लेट से दिस नंबर से सिक्स सो ईच इमेज हैज अ डायमेंशन ऑफ ट्वेंटी एट पिक्सल्स बाई ट्वेंटी एट पिक्सल्स करेक्ट अब जैसे मैं बात बताऊं लाइक ईच इमेज वुड बी ऐसे वुड बी डिवाइड इनटू दीज पिक्सल्स राइट दीज इमेजेस वुड बी डिवाइड इनटू सच पिक्सल्स 
करेक्ट ऐसे पिक्सल्स में ट्वेंटी एट पिक्सल्स बाई ट्वेंटी एट पिक्सल्स राइट अब ईच इफ आई टॉक अबाउट एनी वन लेट्स इफ आई टॉक अबाउट एनी दिस एनी वन पिक्सल इसमें ना जीरो से लेके टू फिफ्टी फाइव के बीच की एक वैल्यू होगी एंड दिस नंबर वेदर इट बिलोंग्स टू दिस रेंज इट विल एक्चुअली स्पेसिफाई द फीचर्स ऑफ दैट इमेज ठीक है अब यू कैन सी इफ यू हैव टू स्टोर इट If you have to store it, you can see for every twenty-eight features, you are you are left with again twenty-eight such features. If I talk, if I talk any of the feature, let's say this, I'm if I have, if I have to consider this one, I have again twenty-eight such features, feature value for a corresponding pixel. So overall, how many pixels do I have in my entire data set? Let me write it here. It is twenty-eight times twenty-eight. That is exactly equal to seven eighty-four. That is exactly equal to seven eighty-four. So you may say something like this, Shrinje, that basically, whenever we are storing our data, hua kuch aisa hai. If given you have a two-dimensional figure, isne kya kiya? Isko ek one-dimensional array me store karke rak diya. ठीक है यू हैव ऑल दो सेवन एटी फोर वैल्यूज है करेक्ट तो दिस इज हाउ यू गॉट दिस सेवन एटी फोर है चलो इतना समझ में आ गया है तो लेट्स प्रोसीड फर्दर लेट्स प्रोसीड फर्दर ऑन दिस ऐसे यू मे यू मे सी दी वाई शेप वाई डॉट शेप चलो तो दिस हैज सेवेंटी थाउजेंड वैल्यूज Predictions, or not actual prediction, but these are your actual values. Okay. So once this is done, once this is done, let us see what next step do I need to know. अब एक बात मेरे को पता हो, एक बात मेरे को पता हो कि as I have said earlier, as I have explained earlier also, कि for corresponding to each uh figures if i have this image and if i take any one pixel let's say i consider this pixel this pixel has a value in between 0 to 255 similarly if i talk about this pixel this would also have some value between 0 to 255 and so on and so forth so there would be some pixels jahan pe value would be very close to 0 like there would be value very close to 0 Correct, and there would be some pixels that where uh, the uh, value would be very close to two fifty five, and you can see there is a huge variation between either of both of them, zero के नजदीक होना and two fifty five के नजदीक होना. So they are not actually scaled, right? अगर कोशिश होता कि हम इसके बीच का जो ये difference है delta है, इसको हम minimize कर सकते हैं. So yes, there is one way. There is the, like ये हमने ऑलरेडी फीचर स्केलिंग में हमने देखा है हाउ डू वी नॉर्मलाइज आर डेटा राइट सो अस वेरी सिंपल अ नाइव वे टू सिंपली से अच्छा योर वैल्यू वॉट एवर योर पिक्सल वैल्यू इज योर पिक्सल वैल्यू इट बिलोंग्स टू दिस रेंज राइट जीरो टू टू फिफ्टी फाइव करेक्ट अगर हम ऐसा करें कि इफ आई टेक दिस पिक्सल वैल्यू लेट से आई आई वैल्यू कोई भी आई वैल्यू हम लेते हैं and if it divided by 255 what is going to happen this range is going to change into this range right 0 se 1 ke beech ab value lie karegi 0 se 1 ke beech ab ye value lie karega so this is a normalized version you have you have actually did done the normalization नॉर एम एक मिनट नॉर मलाइजेशन दीज आर दी नाइ वेज टू एक्चुअली वर्क विथ इमेजेस और भी तुम स्केलिंग मेथड देख सकते हो 
but for the time being let's use this one only so what i'm saying is what i'm saying actually is let's normalize our data set let's normalize the data set how are we going to do that we simply say he let's divide each of the features by 255 and let's store it in x only or if you want to make it more specific divided by 25.255.0 chalo so once this is done once this is done you have actually normalized your data set theek hai now the now the question comes theek hai humne x ko to bahut acche se dekh liya y ka kya hoga y ka kya hoga y ka kya hoga so this is also pretty easy मैंने लाइक लास्ट सेशन में आ, इसका एक फाउंडेशन रखा था विथ वन हॉट इनकोडिंग वन हॉट इनकोडिंग हम क्या करते थे कि लेट्स से कि मेरे पास तीन क्लासेस है लेट्स से क्लास ए क्लास बी क्लास सी ये तीन क्लासेस हैं तो अर्लियर हम क्या करते थे कि हमारा लेट्स से कुछ डेटा सेट एक्स हम इसमें सिर्फ एक क्लास देते थे या तो ए में करेगा एक्स वन हमारे पास दूसरा कोई है इट विल बिलोंग टू लेट्स से क्लास बी X3 है इट विल बिलोंग टू सम क्लास सी सो यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग हम क्या करते थे कि वी क्रिएट अ मेट्रिक्स इनकोडेड मेट्रिक्स विच लुक समथिंग लाइक दिस सिंस ये ए में लाई करता है ए इज द फर्स्ट वैल्यू सो आई राइट वन हेयर एंड रेस्ट टू एज जीरो सिमिलरली फॉर एक्स टू सिंस इट इज इट सिंस एक्स टू इज ऑफ क्लास बी वॉट वी गन डू इज वी सिंपली से कि लेट्स कीप द सेकेंड वैल्यू एज वन एंड रेस्ट जीरो एंड सिमिलरली फॉर एक्स थ्री लेट्स कीप दर्ड वैल्यू यूजिंग दिस नोटेशन ओनली सो दिस इज वॉट वन वन हॉट इनकोडिंग वॉज ठीक है सो इफ यू हैव टू वन हॉट इनकोड आर इंटायर लेबल्स हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस दिस इज प्रिटी इजी इफ यू कुड वर्क विथ uh building your own function that is a homework i i would like to see if you are able to do all those things but for the time being what i'm going to do i'm going to make use of sklearn library so for that what i'm going to do is i'll write from sklearn dot pre processing a uh, ek minute sklearn dot pre processing import we going to make use of one hot encoder right one hot encoder so once you do this the next question comes to build the object which will actually do everything so may you may make use of in let's say encoder is equals to this object which is known as one hot encoder and here you may say uh, your pass is false chalo so once this is done you may see all these different this is nothing to do you may say that your pass is actually false now now let's do what you have you you have done what you have simply said string hai humne bas ye kiya hai ki humne jo bhi labels the unko one hot encode kiya what we have done we have simply one hot encoded we have one hot encoded the labels whatever labels we going to work with now comes that first thing to actually work with uh, all those stuff the most crucial aspect is ye galti tum dekhoge bahut bari error hoga tumse ki jo bhi tum apna uh, labels ko pass karoge yahan pe try to make it in numpy try to make whatever tumhare paas jo bhi values hai the prerequisite is you should actually try and see ki if you could convert it into some numpy array because tab wo calculation aage hum jab dekhenge we'll try to uh, solve the equations of back uh, back and forward propagation so it would make it easier for us theek hai just give me a second so now let's do what let's try to put jaise maine bataya ki try to get you wise basically your output variable output values in some kind of numpy so if you want to convert some given data that is in your y you can see you have this y as mnist dot data 
let me print y and actually show you print your y so it will try to print all y values so if you want to get that you can actually see ki wo ek proper numpy array mein nahi hai it is not in some specific specific structure as of array so you can see ये नंबर कुछ इस तरह से और इफ आई ट्राई टू फाइंड द टाइप ऑफ वाई लेट एस सी क्या आता है सो इट इज बेसिकली ए सीरीज ऑब्जेक्ट सो वॉट वी आर गन वॉट वी आर गोइंग टू डू इज कि वी विल से स्ट्रेंज है ऐसा करते हैं कि पहले तो इस वाई को ना नंपाई आर में कन्वर्ट करते हैं ठीक है सो वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू अ नंपाई आर द नेक्स्ट क्वेश्चन काम कि आई डोंट वांट टू वर्क विद एज मेनी डायमेंशन एज इट इज आई वांट आई ओनली वांट टू वर्क आई वांट टू मेक इट इन वन डिमेंशनल आई ओनली वांट टू वर्क विद ओनली वन कॉलम एंड इन दैट कॉलम अ मेट्रिक शुड बी देयर विच वुड गिव मी कि वो पर्टिकुलर वैल्यू किस क्लास में बिलोंग करती है so if you want to work with such thing where you have to actually convert your y into numpy array and then you can actually perform reshaping it because you want to reshape so what you going to do is uh, what i'm saying convert your y uh, into a numpy array and then reshape it how you going to reshape it so for first stuff is you have to perform this or simply if you uh, if you could write something like this because ab tumko ek kaam aur karna hai ki you want to fit your data into this encoder so aisa karte what i'm going to do is i'm going to use encoder dot fit dot transform encoder dot fit uh, dot fit underscore transform ठीक है अब यहां पे आएगा क्वेश्चन कि यू वन रीशेप दिस इन सच वैल्यू अ बेटर अप्रोच टू दिस इज यू कन्वर्ट योर वाई यू कन्वर्ट योर वाई इन टू सम इन टू अम्पाई आर ए ठीक है एंड देन यू रीशेप इट एंड देन यू एक्चुअली रीशेप इट इन टू सी जब हमको रीशेप करना है तो आई वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ ऑल दो सेवेंटी रोज हमको सारे रोज चाहिए अब टू गेट एज अब अब मेरे को तो यहाँ पे स्पेसिफिक्स पता है कि सेवेंटी थाउजेंड हो जाए तो हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो तो द बेटर अप्रोच इज राइट माइनस वन हेयर तो वन 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 यू स्टार्ट विथ माइनस वन इट सिंपली से जितने तुम्हारे एक्स फीचर्स हैं या जितने तुम्हारे रो फीचर हैं गेट ऑल दोज ठीक है and i am only going to work with only one column theek hai so once this is done i want to store it in my y only chalo let's run this so yeah this is done now the question come ki shrinjay ye to ho gaya what is the next step now your x is ready your all your input features are ready and your output out ready so the pretty obvious stuff to start with is actually trying to split your data trying to split your data so what we going to use make use of we going to make use of uh, that uh, library by sklearn you will get it which is known as uh, from sklearn right you going to make use of test train split that is present in model selection so what i'm going to say is let's let's uh, split our data set how we going to use make use of we'll write from sklearn dot model selection uh import test train split import test train split so once this is imported now the pretty obvious stuff is get me x train get me x test get me y train y test using this object test and split we'll pass our x we'll pass our y will will say ki mera jo test size hai it should be about 20% and my training training size should be about 80% and let me 
state that its random state is 42. So once this is done, the next, uh, if you want to see uh, the uh, size of x train and x test, you can simply write print x underscore train shape. You will get the particular shapes. Kis mein kitna values gaya hai? Chal. So you can see 56,000 of the data set has been in x train. Remaining 14,000 has been in x test and all those 7, 784 features are there. All those 10 digits are there for classification. So chalo, tak we, are, we are good to go. The, now the next step is that you want to define your neural network architecture. Now we have to neural network actually what we use and how use karenge, kaise use karenge. So let me actually begin with my annotations here. Chalo, let's see ki our neural network kaisa hoga. You have seen there are about 784 features. Take it. There are total 784 features and these are your input layers. So technically, if I have to be specific about the input layer, if I have to be specific about, about the input layer, your input layer would have 784 such fields, right? 784 such connection, uh, these units. Theek hai. Perfect. Now comes your hidden layer. Uh, let me, huh. perfect. Now comes your hidden layer. So for the simplicity, I'm saying, ki aisa karte, let's have only 64 such units here. Let us work with 64 of such values, such uh, units. Okay, we can do it. No issues with that. Now comes the important aspect, which is as simple as predicting our output layer. What should be your output layer, right? So your output layer should be any of the 10 digits. Here. just a second let me erase this why I have erased this because in our hidden layer we have some neurons right and the way to represent neuron is using this circle okay now it started to make sense now if I could make a connection with something like this so on and so forth the neural network would look something like this pretty complex one so here you'll also pass all the weights w1 w2 your biases b1 biases b2 so on right so let us store every weights here in a matrix and let us call it w1 so this w1 matrix consists of all those different weights in our uh, in this layer, input layer to hidden layer, is section mein. and for this section between hidden layer to output layer, let us store all those weights in a matrix, let's say W2. Similarly, for your biases, let me store it in a matrix B1 and let me store all those biases in my B2. So this is how our neural network would look like. Okay, so let me get into the coding aspect what I'm saying I'm saying let's define the neural network architecture Kaise karenge? so your input fields or your input size your input size is as equals to 784 Kaise aaya? so this is simply 20 this is simply 28 pixels times 28 pixels right koi dikkat isme koi dikkat nahi next let's define how many units you want in your hidden layer so i'm saying my hidden layer consists of 64 such units and your output size is simply 10 koi issues isme i don't think isme kuch issue hoga now the question jo humne start kiya tha with uh, your uh, forward propagation 
that was ki how do i actually get those initial weights and biases this is a very crucial stuff how do i get my initial biases and weights so to begin with what i'm saying let's try to initialize initialize the weights and biases to do this first let us let us say ki we want these values as random as we want right we want it to be random moreover ek bar random bhi ho jaye tab bhi i want ki whatever the repro reproducibility is there for your initialization process whatever the repro reproducibility is there for your initialization it should actually carry on for whatever steps we may do in our like training number of iteration hum koi bhi iteration kar rahe ho usi random order ke sath har bar weights assign aur biases assign hone chahiye so we gonna make use of a seed how we gonna see let's see we gonna make use of np dot random dot seed and we'll say a small number let's say forty two so this this will do what it will simply set a seed for reproducibility अब ये क्या होता है दिस इज अ होमवर्क आई वॉन्ट यू बिकॉज मैंने ये नंपाई में डिस्कस कर रखा है एंड वेर डू यू वॉन्ट यू वॉन्ट इट इन इनिशियलाइजेशन चलो वंस दिस इज डन लेट्स डू वॉट लेट्स यूज समथिंग विच इज नोन एज जेवर जेवियर इनिशियलाइजेशन दिस इज अ वेरी you can say a very general or very common method to start with a very small values okay because we want to actually start your weights initialization and, and your biases initialization with a very small value jitna chhota ye value rahe theek hai utna acha rehta hai then we 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 build on a bigger values as our iteration goes as our, as our optimizers work so for that what we going to use okay, let's do what let's uh, use the initialization for the weights between input and hidden layer so what i'm going to say we going to uh weights between input and hidden layer using or using zavier initialization so how we are going to make use of it so this is pretty easy let us have a matrix w1 let us have a matrix w1 okay we gonna make use of np dot random okay and and what we gonna make use of is ki hame kitne values assign kar it will create me some random numbers theek hai it will create me some random numbers ab i want ki create me as many number of weights as there are in the connections yani ki jitne input layers hain aur jitne hidden layers hain inke bhi jitne connections banenge un sab pe mere mere liye ek ek weight assign honga so to achieve it what i'm going to say we going to pass the number of input size on your hidden size this is this should be input ha so ab itne number of values mil jayenge but these values would be random so it could be a very uh, large number so to work with that to work with that you can use this 2 uh, upon in, uh, square root of 2 upon in, uh, input size you may use this or a better a simple approach is use 0.01 so you will you will actually get a very small initial value similarly we'll do it for weights right we'll do for weights so to actually work with weights the interesting thing is you can actually start with zero you can actually start with zero and later on when your optimizer will work it will update the respective value whatever it finds suitable so let us say my b1 which is simply your bias between 
the same input and hidden layer and let us set it to 0 kaise karenge let me say your b1 is simply np.0 and you gonna make use of ki kitne sare values tumhe chahiye so you, you say ki mere paas jitne hidden size hai har ek hidden size ke liye you want one such similarly we will repeat it for the next remaining section which is a section between your hidden layer and your output layer so for that I am saying wait between we will simply do the same thing yeah w2 is np dot random random integer between hidden layer hidden size to output size we will multiply it by 0 0.01 and then you gonna make the biases b2 as 0 once this is done once this is done you may actually see if I could make you let me see print let's say w1 So these are all those values. Chalo, this is done. Now let's do what. हमने देखा था कि whenever we were working with Adam Optimizer और हम यहाँ यहाँ पे भी हम Adam Optimizer ही use करेंगे. The most crucial aspect to calculate the uh, Adam Optimizer was to get the first and second momentum estimate, right? Your VDW ones or your SDWs, right? Or SDBs or VDBs. ये ये चार चीजें हम देखे थे. राइट right? अब हमें चाहिए कि वी वांट टू गेट दोस इनिशियल वैल्यूज फॉर योर फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंटम एस्टीमेट सो व्हाट आई एम सेइंग इज लेट मी से कि माय वी डी डब्ल्यू वन व्हिच इज योर फर्स्ट मोमेंटम एस्टीमेट एंड योर वी डी बी वन दिस आर योर टू वैल्यूज राइट so initially let's start with zero but as you have seen it is a matrix it is a matrix so har ek corresponding values ke liye uske paas zero to honi chahiye lekin wo zero us dimension mein hona chahiye jitna wo previous matrix mein hai make sense so to get that we will make use of a, uh, a numpy function which is known as zeros like zeros like राइट या अब द फर्स्ट डब्ल्यू वन शुड बी लाइक डब्ल्यू वन एंड सिमिलरली फॉर द रिमेनिंग पार्ट सो यू वी डी वी डी बी वन शुड बी जीरोज बट इट शुड हैव द डायमेंशन ऑफ बी वन मेट्रिक्स एंड सो वन एंड सो फॉर दिस दीज आर द फर्स्ट मोमेंटम एस्टिमेट्स these are your second momentum estimates okay similarly sorry these these are these are the first momentum estimates only sorry so once this is done let's calculate the second momentum estimates so what i'm gonna say let us say my sdw1 and similarly your sd b1 this should be also सेम इनिशियली हम जीरो से हम वर्क करना चाहते हैं एडम ऑप्टिमाइजर के साथ एंड नेक्स्ट थिंग यू वन असाइन कि श्रृंजय हमारे पास वहाँ पे बीटा वन बीटा टू वैल्यू थी हमारे पास एक एप्सिलन था हमारा स्मूथिंग पैरामीटर राइट सो व्हाट वी गन से योर बीटा वन दिस शुड बी समवेयर अराउंड जीरो पॉइंट नाइन राइट मैंने ये बताया था योर बीटा टू दिस शुड बी अराउंड जीरो राइट let's say let's make it 0 0.99 and your epsilon is 10 raised to the power minus 8 correct ye to ho gaya hamare paas ye to ho gaya bahut acha ab chalo isi ka function pehle bana lete hain let's build a function jo actually hamare paas <coughs> parameters predict karega like these ye isko baad mein karte hain chalo pehle hum forward propagation ko code karte hain ठीक है लेट्स कोड दी फॉर प्रोपेगेशन अब फॉर प्रोपेगेशन में यू कैन सी यू हैव ऑल दीज डिफरेंट फंक्शन सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यू हैव यू यू हैव टू मेक यूज ऑफ एन एक्टिवेशन फंक्शन हेयर सो वी गोना मेक यूज ऑफ रेल्यू वी गोना मेक यूज ऑफ रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन तुम कोई और यूज कर सकते हो बट रेल्यू वुड गिव यू अ वेरी नाइस 
accuracy so what i'm saying let's build an accurate activation function and since we need an activation function hame uska derivative bhi chahiye because jab hum back propagate karenge so we need that derivative correct so we gonna get activation function and its derivative so let us build a function by the name of relu and here we'll pass our input x so ab relu hota kya hai as i have explained in that first lecture it is a it is as simple as that get me the maximum out of zero or x get me zero whenever your x is negative or whenever your x is positive get me the x theek hai so what i'm saying ki return me np dot maximum of जीरो कॉमा एक्स अच्छा ये एक्स यहां पे चलो ठीक है नाउ काम कि हम जब इसको लाइक यू कैन सी हेयर विल गेट दी विल गेट दी डेरिवेटिव ऑफ दिस लेट्स डिफाइन इट्स डेरिवेटिव रेल्यू डेरिवेटिव So this relu derivative is nothing but whenever your x is positive, get me one, and for the rest of the values of zero to neg negative infinity, whatever you may say, keep it zero. This this is how its derivative is defined. So ye ham ye jo hai, our activation function will use it in our uh, layer between input and hidden. Yahan pe. सॉरी हिडन हाँ इसी लेयर में हम इसको यूज करेंगे देन कम्स दी एक्टिवेशन फंक्शन फॉर योर आउटपुट लेयर तो वी गन मेक यूज ऑफ सॉफ्ट मैक्स राइट सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन अब टू गेट दैट सॉफ्ट मैक्स फंक्शन वॉट यू गन मेक यूज ऑफ वील से कि विल डिफाइन एन एक्सपोनेंट विल डिफाइन एन एक्सपोनेंट ऑफ एक्स हाउ इट इज गोइंग टू बी गेट डिफाइन so it is nothing but np dot exp theek hai tum iske bare mein dekh sakte ho and you will you will make use of x minus np dot max value out of your x chalo ye to ho gaya but the crucial thing is you want to take your axis and one and your dimension should be as it is it will it will create a matrix of all those values that is why you have said ki jo dimension hamara original x ka hai utna hi rakhna so once this is done you you going to say ki return this exp underscore your expression and you divide it by np dot sum of all these expression you sum it up along the axis 1 right and you keep the dimension true So once you have actually build your activation function, let's do what? Let's go for forward propagation. Let me code it here. So the equations of forward propagation, as I have explained in our earlier lectures, it it is given by these all equations. Your z1 is w1 times x plus your bias b1. Then you get your first a1 as some activation function applied on the weighted sum. right and so on it can go on for as many number of connections you want so what we going to make use of we, we build a function let's say def forward propagation forward underscore propagation and here in forward propagation you just want this x you just want this x So once you get this x, what you are going to do? We ऐसा करते हैं. Let's create z1. This z1 is what? Np dot. You're gonna multiply your x and w1, correct? And you're gonna add, sorry, b1. And then once this is done, your output is applied. This function relu. 
ठीक है दैट इज दी एक्टिवेशन फंक्शन फॉर ए राइट नाउ लेट्स डू वॉट लेट्स गेट दैट जी टू दिस जी टू इज नथिंग बट ए टू डॉट दिस थिंग ए वन मेट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ डब्ल्यू टू मेट्रिक्स एंड यू गन एड दिस बाय बी टू एंड देन वॉट एवर आउटपुट यू हैव इन यू वेटेड सम यू यू अप्लाई दिस सॉफ्ट मैक्स फंक्शन जो हमने यहाँ कोड किया था and then you're going to return all those four values right perfect ab isi ke chalo aisa karte hain ki jo hamara loss function tha kyunki ek tarah ek tarah ka ye classification function hai classification problem hai because we going to classify the digits either of 0 1 2 and so on hum kya karenge we'll simply say exchange hai aisa karte hain We we will make use of cross entropy. और ये मैंने बता रखा है loss function में So we will we gonna compute cross entropy as our loss function, right? So what we what I'm gonna say? Let's say let's compute our loss. ठीक है let's compute our loss. To compute your loss, you need your actual a two, right? And your actual y. This is how you gonna compute. both of them theek hai so once this is done what uh, how you going to make you the pehli cheez hai ki hamara function kaisa hota tha it was something divided like total number of values sum divide kar dete sum y multiply by log of uh, a2 dot y something like that aisa hota tha with a negative sign लॉक प्रोबेबिलिटी को तो मल्टीप्लाई करते थे एंड देन यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एज एम क्रॉस एंट्रॉपी करते थे सो हाउ वी गना मेक यूज ऑफ इट इज लेट्स फर्स्ट लेट मी गेट ऑल दी नंबर ऑफ वैल्यूज जितने हमारे पास अवेलेबल है तो क्योंकि वाई एक मेट्रिक्स है तो वाई में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास राइट सो आई एम गना मेक यूज ऑफ डब्ल्यू वाई डॉट शेप अलॉन्ग जीरो जीरो के पास जितने वैल्यूज होंगे उतने ही नंबर ऑफ राइट प्रिट इजी नंबर ऑफ वैल्यूज एंड लेट मी से एम शुड बी योर नंबर ऑफ सच वैल्यूज नाउ यू हैव टू गेट द लॉक प्रोबेबिलिटी हाउ आर यू गोइंग टू गेट द लॉक प्रोबेबिलिटी आई एम गोना मेक यूज ऑफ एन पी डॉट लॉग ऐसा करते हैं गेट मी दी लॉग ऑफ दिस ए टू ठीक है अब जब ये हो जाए तो आई हैव टू मल्टीप्लाइड बाय वाई सो आई एम गोना मेक यू एन पी डॉट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दिस विथ वाई सो वन वंस यू मल्टीप्लाई इट देर हैज टू बी अ निगेटिव साइन आई पुट इट हेयर एंड आई एम गोना लेट से आई हैव लॉग प्रॉप्स आई स्टोर इट हेयर लॉग प्रॉप्स वंस दिस इज डन The next thing is you have to calculate the loss, and the loss is given by this uh, this log prop. You have to sum it for all those values, and you have to divide it by total number of features you have. So what your loss is? N P sum dot. Your loss is N P dot sum. You sum it up, right? You sum this log props, and you divide it by m. And when you compute this function, you should return me. लॉस ठीक है परफेक्ट नाउ लेट्स डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज बैक प्रोपगेशन सो वी गन मेक यूज ऑफ ऑल दीज फंक्शन विल मेक यूज ऑफ ऑल दीज फंक्शन बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वेन वी बैक प्रोपगेट ना हमको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी हमने पैरामीटर्स यूज किए लेट्स वी हैव यूज जी वन A1, A2, Z2, and even your X and Y. You need that, right? So let's code it out. Both interesting here. So let's code. Let's start with back propagation. How are we going to code our back propagation? So first thing first, you have to get this M. M हमको ये हर जगह देख रहा है. अब ये M आया कहाँ से है तो ये M आया है मेरे पास एज कितने नंबर ऑफ फीचर्स के साथ हम वर्क कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ डेटा सेट है हमारे पास फीचर्स तो नहीं कितने नंबर ऑफ डेटा सेट है हमारे पास 
करेक्ट नहीं योर इनपुट लेयर इज नथिंग बट कितने नंबर ऑफ फीचर्स के साथ हम वर्क कर रहे हैं दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट टू अंडरस्टैंड सो वी गन मेक यूज ऑफ समथिंग विच इज वेरी सिंपल सिंपली लाइक दिस बट हेयर फर्स्ट बिल्ड अ फंक्शन लेट्स से कि आई बिल्ड अ फंक्शन बैक प्रोपगेशन बैकवर्ड propagation right and what all things we want it on a uh, what all things we want it in our parameters we want x right we want y we want z1 we want a1 we want z2 and we want a2 okay ab hum kya karenge we'll say get me the number of values so i'm going to make use of m dot sh x dot shape so once this is done let's start with the first equation which says d z2 is given by a2 minus y what, what does it says d z2 it is given by a2 minus y theek hai now comes let's see the other equation dw2 is given by 1 over over m times dz2 multiplied by the transpose of a1 matrix acha to pehli baat to iska transpose nikalna hoga fir multiply karna hoga iske sath chalo let's do what let's do that so dw2 is np dot dot we going to multiply what all values we going to multiply a1 dot transpose with d z2 your d z2 and whatever value you get you multiply it by m theek hai theek hai ja this is done now comes the the uh, bias your b2 so you have to get me the sum of all z1 right correct बट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अब जो मेट्रिक्स बनेगा इसमें भी हम चाहते हैं कि सेम डायमेंशन हो सो वील पास अनदर पैरामीटर एज कीप योर डायमेंशन एज ट्रू सो फॉर दैट हाउ आर यू गोना डू इट यू से सिंपली यू डी बी टू क्योंकि हम सॉरी उल्टा दी है डी बी टू इज नथिंग बट एन पी डॉट सम ऑफ ऑल योर डी जेड राइट योर ऑल दो जी along the row axis such that keep your dimension as true and you divided by simply m to ye to ho gaya hamara pehle teen ke liye now comes the remaining three chalo usko bhi code kar deta again all these equations are crucial right m so let's get this uh first thing which is let's get this oh okay okay chalo first let's do what let's create our a1 a1 ko to maine create hi nahi kiya hai so your d a1 is given by nothing but your एन पी डॉट डी जी टू टाइम्स डब्ल्यू टू डॉट ट्रांसपोज इट इज गिवेन बाय दिस इक्वेजन ठीक है नाउ लेट्स कैलकुलेट योर डी जेड वन दिस इज गिवेन बाय दिस इज गिवेन बाय नथिंग बट योर डी ए वन टाइम्स the relu derivative of relu derivative of z1 correct correct you can see theek hai koi dikkat is nahi now let's calculate the dw1 So your dw1 is given by 
dz1 times x transpose and u divided by m so np dot x transpose x dot t dz1 dz1 right and you simply divide it by m and simply it might pass with b1 b hoga np dot sum ticket db1 is equals to np dot sum of what dz1 along the axis 0 and you want to keep the dimensions as true so once this is done return me what return me dw1 return me dv1 return me dw2 return me sorry dw2 and return me tv2 these are the four outputs you want out of this function because then only we gonna update our parameters so let's focus on updating the parameters using adam optimizer this is the most important step because aditya log se jitna maine like baat kiya hai and stuff aditya log isi cheez mein fas jate hain so what i'm saying is let's build a function to update parameters update parameters using adam optimizer कैसे करेंगे इट इज प्रिटी इजी लेट्स फर्स्ट क्रिएट अ फंक्शन अपडेट पैरामीटर ठीक है अब व्हाट ऑल थिंग्स वी वुड पास ऑन वी विल पास योर डब्ल्यू वन योर बी वन योर डब्ल्यू टू योर बी टू योर डी डब्ल्यू वन योर डी बी टू योर डी डब्ल्यू टू राइट db2 ठीक है देन यू वॉन्ट टू पास योर लर्निंग रेट बिकॉज योर एल्फा एंड यू वॉन्ट टू पास ऑन योर स्टेप टाइम किस टाइम पे तुम वर्क कराना चाहते हो दीज आर ऑल दी वैल्यूज यू वॉन्ट ठीक है योर डब्ल्यू टू देन डेल ऑफ आर कॉस्ट ठीक है हाँ ये एक सेकेंड लेट मी सी डुप्लीकेट पैरामीटर ओके 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 यहां मैंने गलती कर दिया डीपी वन चलो सो वंस यू हैव एक्चुअली बिल्ड दैट पैरामीटर राइट यू वॉन्ट टू गेट ऑल दो एस्टिमेट्स राइट फर्स्ट मोमेंटम एस्टिमेट सेकेंड मोमेंटम एस्टिमेट बट द थिंग इज कि तुम इस फंक्शन के बाहर भी इसको यहां यूज कर लियो ऑलरेडी आई गेस हाँ तुमने वो फंक्शन के स्कोप से भी बाहर कर लोकल स्कोप में तुमने रखा था यू हैव फर्स्ट यू वॉन्ट कि तुम्हारा जो पैरामीटर्स है वो लोकल स्कोप में हो बट जो फंक्शन के बाहर भी उसको यूज किया तो यू वॉन्ट टू से अब जो हम सेकेंड मोमेंटम एस्टिमेट या फर्स्ट मोमेंटम एस्टिमेट हम निकालना चाहते हैं ये इसका स्कोप ग्लोबल हो टू गेट दैट टू अचीव दैट वील सिंपली यूज दिस की वर्ड ग्लोबल अब जो हमारे पास वी डी डब्ल्यू वन ये सारे जो वैल्यूज थे इनका स्कोप अब ग्लोबल हो गया है ठीक है परफेक्ट नाउ लेट्स डू वॉट लेट्स सिंपली अपडेट आर लेट्स सिंपली अपडेट दी फर्स्ट मोमेंटम एस्टिमेट ठीक so it is given by let's say v d w1 right let's go v d w1 it is equals to beta 1 times your v d w1 yahi equation hota hai right plus 1 minus beta times this term यही होता है हमने देखा था बट द थिंग इज कि जिस हमने एक बहुत छोटे वैल्यू से स्टार्ट किया है ना तो एक बायस रहेगा इसका टूवर्ड्स दी वेरी स्मॉल वैल्यू तो वी वांट टू गेट रिड ऑफ इट तो हम देखेंगे उसको कैसे हम लोग इससे निकलते हैं बाहर 
but this value update the biased one this is the biased one let's do it for all stuff vdw2 vd uh, b1 vd b2 okay as simple as that let's do what let's update the second raw estimate uh, second momentum fir hum isme correction karenge aur wo bias correction hum dekhenge kaise hota hai what i'm saying ki your sdw1 your sdw1 it should be nothing but beta 2 times एस डी डब्ल्यू वन प्लस वन माइनस बीटा टू एंड इसका जो होता था हम स्क्वायर लगाते थे मल्टीप्लाई बाई डी डब्ल्यू वन और डी डब्ल्यू जो भी हमारा उसका हम स्क्वायर रखते थे तो वी कैन यूज एन पी डॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन पी डॉट स्क्वायर ऑफ योर डी डब्ल्यू वन करेक्ट Similarly, we'll achieve it for the next uh, next remaining values. हाँ, ठीक है? ये हमने कर लिया. Now, ये जो था, this is a pretty raw value. It has some, you know, it has some bias with it. क्योंकि हमने बहुत छोटी वैल्यू से वर्क करना स्टार्ट किया. ठीक है? Now let's do what? Let's calculate the first raw estimate which is actually corrected one your bias corrected one so to get that we are going to use a very simple correction which is let me demonstrate let us compute the bias corrected uh estim estimates naam un pe main zara time nahi waste karunga i'm going to simply say your vdw1 corrected right your vdw1 corrected is nothing but your earlier value w1 divided by simply 1 minus jo bhi hum step size pe work kar rahe wo beta ka power beta1 this is the power t jo bhi hum step size pe work kar rahe and we will do for all those uh first momentum estimates then we'll compute it for all the second momentum estimates right uh ek baar aa jaye ha so yahan pe we have uh bias corrected first momentum let me write first momentum estimates humne yahan pe compute kiya hai the bias corrected second momentum estimates compute the bias corrected second momentum estimates right so once this is done we'll simply say ki we'll simply make use of these equations to update the parameters theek hai actual equation jo thi wo tumko maine already optimizer wale session mein rakh bata diya hai right we gonna make use of update the parameters we will simply update the parameters now using adam optimizer so your w1 is nothing but let me write minus 1 is equals to your learning rate right your alpha times your v d w1 which is actually a corrected value right and you are simply dividing it by np dot square root of sw1 sdw1 corrected plus epsilon correct let me put it in a bracket similarly for all those b1 similarly jo equations the i'm simply writing that equations only chalo you are left with b2 the learning rate perfect correct so once all of these steps goes what you want you want a corrected value of w1 matrix 
your W two matrix, your B one B one bias and B two bias. Get me, return me, W one, B one, W two B two. Yeah. Perfect. Now the most crucial part is done. Now we'll simply do what we'll simply train our neural network. What I'm gonna say? Okay, define me a function. Let me say train underscore neural network, right? And here we're gonna make use of whatever x train you get, whatever y train you get, whatever y underscore train you get, right? Whatever x test you get, whatever y test you get, whatever. your uh, number of iterations you get let me pass it here whatever is the number of iteration or your epochs a uh, better let me write it epoch and let me write the learning rate so based on all these parameters we going to work again you can see uh, you going to make use of w1 b1 w2 b2 ab you already humne pehle use kar rakha hai right ek already ek function mein तो फिर हम अब तो यहाँ इसका वाले चेंज नहीं कर सकते सो लेट लेट एस यूज अ ग्लोबल की वर्ड अगेन आई एम गन से डब्लू वन बी वन डब्लू टू एंड बी टू लेट एस पुट ऑल दीज इन ग्लोबल स्कोप नाउ कम्स कि अब जब हम जब हम फंक्शन लेट एस लेट एस कोड दी फंक्शन थोड़ा हम गन से ऐसा करते हैं न्यूरल नेटवर्क जितना हमने नंबर ऑफ इटरेशन दिया उतना बार वो वर्क करे राइट तो फॉर योर स्टेप साइज टी इन द रेंज इन द रेंज योर ई पॉक्स वन से ई पॉक प्लस वन ठीक है दिस टाइम तो लेट्स गेट आर जी वन ए वन जी टू ए टू यूजिंग पॉवर प्रोपोगेशन राइट एंड लेट एस कंप्यूट दिस लॉस अब जब हम ये लॉस कंप्यूट करेंगे हर एक हर एक स्टेप साइज के हर स्टेप टाइमिंग के लिए आई वॉन्ट टू स्टोर इट समेयर राइट आई वॉन्ट स्टोर इट समेयर बट बिफोर स्टोर इट स्टोरिंग इट लेट एस गेट द बैकवर्ड प्रोपोगेशन सो यू हैव सीन इफ यू इफ यू कंप्यूट द बैकवर्ड प्रोपोगेशन विल गेट ऑल दीज डी वैल्यूज लेट मी कॉपी इट लेट मी पुट इट हेयर and we gonna make use of backward propagation on x train y train z1 a1 z2 and a2 then we'll simply the backward propagation ho jaye once you get all these values simply update the required parameters update w1 b1 w2 b2 dw1 db2 db1 and so on so forth chalo so once this is done ab hum ye bhi dekhna chahiye ki hamara neural network mein uh हर एक इटरेशन के साथ लॉस कैसे कैसे चेंज हुआ है कैसे कैसे एक्यूरेसी चेंज हुआ है तो हमने एक एक्यूरेसी फंक्शन भी एक बनाना है लेट मी मेक एन एक्यूरेसी फंक्शन हेयर लेट एस ए डेफ इवेलुएट एक्यूरेसी राइट एंड यू नीड योर एक्स एंड वाई टू इवेल्युएट योर एक्यूरेसी अब कैसे एक्यूरेसी करोगे राइट कैसे करोगे तो फर्स्ट थिंग You need this a2. You need this output, right? Or output will come from forward propagation. Se. Correct. Your output will come from forward propagation. Se. So, one thing we do. First, we code a neural network. Then, we come to this. Let's go. So, what I'm saying is, now one way is that you can store your dictionary in your own dictionary. Where you store your list, where you are storing it, do it like this. That with each iteration, you can see that you have. लेट से इफ यू आर डूइंग अ थाउजेंड इटरेशन तो वो पूरे थाउजेंड टाइम्स वो थाउजेंड वैल्यू स्टोर करेगा बट टू कीप इट सिंपल ऐसा करते हैं कि सिंपली वन एवर योर स्टेप साइज इज डिवाइडेड बाई टेन हर एक टेंथ वैल्यू के लिए मेरे को ऐसा करो कि मेरे को लॉस प्रिंट करो तो अब अब ये लॉस स्टोर कहाँ होगा तो लेटेस्ट से कि हम दो यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं वन वन विल स्टोर यू लॉस हिस्ट्री राइट One will store your loss history. Let us keep it uh, empty abhi, and one will store your accuracy history, right? 
एक्यूरेसी हिस्ट्री इसको हम अभी इवेलुएट करेंगे तो वन एवर यू स्टेप साइज इज डिड बाई लाइक पहले टेन आके पहले टेन इंटरेस्टिंग पे दूसरे टेन थर्ड टेन ट्वेंटी थर्टी इस तरह से मैं चाह रहा हूँ तुम इसको चेंज कर सकते हो नो इशू वॉट एम गना से कि वंस यू गेट दिस लॉस फॉर एवरी इटरेशन लेट एस पुट इट इन दिस लिस्ट वट एम सेंग कि सिंपली लॉस हिस्ट्री ये जो लिस्ट है हमारे पास लॉस हिस्ट्री इसमें अपेंड करो जो लॉस फॉर एवरी टेंथ स्टेप टाइम एंड सिमिलरली डू इट फॉर एक्यूरेसी गेट मी दी एक्यूरेसी फर्स्ट गेट मी दी एक्यूरेसी यूजिंग दैट फंक्शन इवेलुएट एक्यूरेसी राइट राइट लेस्ट पास आर एक्स टेस्ट बिकॉज हम उसी के कंटेक्स में हम उसमें एक्यूरेसी चेक करेंगे ट्रेनिंग के साथ क्या दिक्कत है एंड विल सिंपली से कि जो भी हमारा एक्यूरेसी था उसको हमने पुट कर दिया एंड वी आर सेइंग कि जो भी इपॉक था टी उसमें व्हाट इज़ योर लॉस तो ऐसा करते हैं लेट्स गेट वेरी स्पेसिफिक लॉस को ना फोर डेसिमल वैल्यूज तक हम देखते हैं तो योर लॉस शुड बी अबाउट फोर डेसिमल वैल्यूज सिमिलरली फॉर योर एक्यूरेसी इट शुड बी इक्वल टू फोर डेसीमल वैल्यूज ठीक है वंस दिस इज डन what it should return it should return you the loss history and your accuracy history right ab ek function humne ye jo function tha sorry ye jo function tha isko build karte hain so pehli baat you want to get a2 from uh, your forward propagation right ab dikkat ye hai ki forward propagation mein to char parameters output aate the To get that, let us place blank. ये एक तरीका होता है Second value, third value and fourth value में वो A2 में चला जाएगा Once this is done, let us say, let us get the predictions. अब predictions कैसे आएंगी Predictions आएंगी कि तुमने जो A2 आया है ऐसा करो A2 में से जो maximum values हैं like जो maximum argument है उसको लाओ along the columns. So uh, let me say predictions, right? It should be equal to n p dot arg max about your uh, a two with axis is equals to one, right? And your accuracy is the mean of all those values where your prediction is equal to y. जो भी हमारा लेबल है वॉट एवर इज योर लेबल वाई लेट मी रादर पुट इट इन अ लेबल लेट मी से अ लेबल इज इक्वल्स टू वॉट एवर इज द लेबल ठीक है तो वेन एवर यू प्रिडिक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू द लेबल राइट देन ओनली इट इज एन एक्यूरेसी सो गेट मी अ मेन वैल्यू सो इट विल गिव यू a value between 0 and 1 theek okay. hai so once this is done return me the accuracy uh, prediction oh yeah perfect so let us see what let us actually build our neural network up aur aisa karte hai na ki iska ek plot bhi hum plot us jo plot hum baad mein karenge so let's train our neural network so what i'm saying let's pass let's put some hyper parameters right i'm saying your number of iterations it should be equal to 2000 or epochs sorry iterations nahi humne epochs pe ho your epoch is 2000 and your learning rate oops and your learning rate let me put it a very specific value 0.01 or 0.001 theek hai so let's train our neural network chalo at 2000 to hum bahut bada value let let us do it for first uh 100 ठीक है तो लेट्स कॉल दिस फंक्शन ट्रेन न्यूरल नेटवर्क राइट 
let's get uh, this function and क्योंकि इसमें हम रिटर्न कर रहे थे लॉस हिस्ट्री राइट लॉस हिस्ट्री एंड योर एक्यूरेसी हिस्ट्री ठीक है चलो एंड वी गना मेक यूज ऑफ दिस इट इज एग्जीक्यूटिंग लेट इट टेक सम टाइम एस 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 वो एग्जीक्यूट होगा ये सबसे टाइम टाइम टेकिंग प्रोसेस है So you can see, for the first ten iteration, your accuracy was eighty-five percent. For the next twenty iteration, next ten iteration, your accuracy is actually increasing. This is bit, this is a good sim sign. Perfect. Perfect. So you can see your accuracy is gradually increasing. You can increase the number of iteration, or you can work with uh, the learning rate to actually see that कुछ हमारे पास वैल्यूज चेंज होती है या नहीं होती है ऐसा करते हैं लेट एस डू इट फॉर जीरो पॉइंट जीरो वन लर्निंग रेट दो यहां पे वैल्यूज है मैं दोनों पे वर्क करके तुमको दिखाना चाहता हूं कि कुछ चेंज आता है कुछ चेंज नहीं आता है लेट्स सी You can see you have you are getting very close to hundred percent. Now be ninety five percent, one ninety five point three four percent, one so on and so forth. Okay, let's take a minute pause. Carry it. First, pretty close, pretty close, ninety five point four nine percent. So yeah, after hundred epoch, your accuracy was ninety five point five eight percent. ठीक है लेट लेट एस ट्राई दिस ऑल्सो सो इफ यू आर यूजिंग जीरो पॉइंट जीरो वन एज ए लर्निंग रेट योर एक्यूरेसी वॉज जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स सिम्पली सिक्स सिक्स परसेंट एंड इट विल गो ऑन इफ यू लाइक द बेस्ट वे टू वर्क विद एक्चुअली इंक्रूज योर नंबर ऑफ इटरेशन सो दैट विद दैट यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ बेटर एक्यूरेसी परफेक्ट अच्छा चलो जब तक ये होता है लेट एस प्लॉट इट लेट एस प्लॉट कि लॉस कैसे वैरी कर रहा है एंड आक्रेसी कैसे वैरी कर रहा है हमारा न्यूरल नेटवर्क का ठीक है सो टू गेट दैट वॉट वी गना मेक यूज ऑफ कि विल मेक यूज ऑफ एक मिनट हाँ विल सिंपली से विल प्लॉट द लॉस एंड एक्यूरेसी हिस्ट्री हाउ आर वी गोइंग टू डू इट पहली बात तो वी नीड अ फिगर राइट वी नीड अ फिगर वी विल वर्क विथ फिगर टू वर्क विथ फिगर हाउ आर यू गोइंग टू डू इट सी फर्स्ट थिंग यू वॉन्ट पी एल टी डॉट फिगर एंड हेयर यू विल स्पेसिफाई कि वॉट इज योर फिगर साइज पी एल टी डॉट फिगर योर फिगर साइज शुड बी सम लाइक दिस टेन टू ट्वेल्व टू फोर देन यू विल हैव अ सब प्लॉट ऑफ योर लॉस हिस्ट्री Correct. Where you'll pass your epochs and your loss as your x and y label. Similarly, similarly, let's do it for, ha, huh, let's do it for the accuracy history also. Let us plot a subplot. Okay, let us plot a subplot. Here you will plot the accuracy history. Your title should be your accuracy history. Take it. Your epochs and your accuracy, right? As simple as that. And the, your x and y label is done, and you will simply say plt dot show. Let it. Happen, you can see कैसे कैसे हमारा लॉस बहुत कम हुआ एंड यूर एक्यूरेसी स्कोर रीच टू सेवेंटी नाइन्टी फाइव 
you can actually work around with uh, these different parameters if i take a thousand iteration so it will vary similarly okay you can work ye tab time lega i'm just done with this session okay हमने देखा न्यूरल नेटवर्क हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अब देखो जैसे ही मैंने बहुत हाई पैरामीटर लगा हमारा लॉस ही हमारा जो लर्निंग रेट था वो काफ़ी हाई रहा लर्निंग रेट तो ऑलरेडी होते ही सॉरी एक्यूरेसी वाज वेरी हाई 94 परसेंट स्टार्ट हुआ कहाँ इनिशियली इट हैज स्टार्टेड विथ अराउंड सिक्सटी एट सो ठीक है सो दिस इज हाउ वी कंप्यूट और बिल्ड अ न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्कैच आई होप यू अंडरस्टूड इफ कोई तुम्हारा कोई क्वेरी है जस्ट ड्रॉप मी इन दी कमेंट सेक्शन आई ट्राई टू रीच आउट टू यू अदरवाइज लेट्स वाइंड अप गुड नाइट एवरीबडी